Рязань – один из древнейших и живописных городов России, с множеством музеев, парков, древних монастырей и симпатичных деревянных домиков. В этом путешествии посмотрим основные достопримечательности и посетим несколько интересных музеев. Побываем в рыбацкой деревне в норвежском стиле, попробуем что-нибудь вкусное, ну и конечно будем собирать грибы с глазами. В Рязани грибы с глазами, их едят, они а глядят. Ну что, отправляемся, путешествуй. А у нас не все как у людей, и мы решили начать все-таки свой маршрут э, с основной пешеходной улицы. Мы сейчас находимся на площади Ленина. Ну, соответственно, вы понимаете, почему площадь Ленина. Ильич, ну куда же без него? Да, почему-то Ильич покрылся в зеленый цвет. Покрылся мхом. А здесь, как говорят, карта Рязани. Но ее не видно. Вот там вот дальше, где стоят люди, выделяются булыжники. Эти булыжники сюда привезли с раскопок с местных, возле Кремля, по-моему, раскопки проводили, и сделали из них такую вот брусчаточку. Это вот именно исторические, исторические камни. За мной, в общем, находится основная пешеходная улица, местный Арбат, на нее мы и пойдем. А также рядом, по обе стороны от меня, находятся торговые ряды. Исторические здания. Так выглядят торговые ряды. Кстати, красивые достаточно здания. Да, жалко, к сожалению, дрона у нас нет, да и нельзя сейчас с них снимать. Ну и, соответственно, сейчас там находятся магазины, сувенирные лавки, кафешки и прочее. По ним мы тоже прогуляемся, ну и, в общем, пойдем дальше. Ну а так как у нас не все как у людей, и сегодня мы грибники, мы решили подойти к самым ближайшим грибам к пешеходной улице. Они находятся прямо у торговых рядов. Если мы стоим к Ильичу спиной, получается справа у правых торговых рядов. И первый гриб, который нас встречает, это гриб коробейник. Вот он первый грибок. Потрем ему нос. Вот такой красавчик. Гриб коробейник. Гриб коробейник. Там кладут монетку, видимо, на удачу. К один грибочек мы сорвали. Также тут рядом находится еще одна скульптурная композиция. Она как раз говорит о торговых рядах, которые здесь присутствуют. В принципе, здесь находятся разные торговцы, я бы сказал. Пекари, не знаю, кондитеры, колбасеры. Хлебная площадь место называется. Вот скульптуры как раз именно в честь этого здесь и есть. Появилась площадь в 1780 году. Здесь велась торговля зерной и мукой. Покупатели и продавцы съезжались со всей округи. Ну а тут еще у нас производители. Рыбак, пекарь, колхозник. В 1821 году хлебную площадь вымостили камнем. Небольшой участок старой брусчатки можно обнаружить перед памятником Владимиру Ленину. Это то, что я вам показывал буквально несколько минут назад. Тут же у нас рядом воробушки, семечки или ристырят, не знаю. Кстати, здесь же рядом с этими скульптурами находится музей «Аромат времени». Мы сюда сейчас запишемся, чтобы завтра прийти. И завтра покажем, что это такое, расскажем. Можно записаться на сайте, но так как мы здесь, зайдем сразу и запишемся. Интересное достаточно место, скажу вам сразу, забегая вперед. Ну вот, наконец, мы пришли на местный Арбат. Сразу скажу, что улица достаточно небольшая, неспешным шагом, просто разглядывая все, минутки две. Ну, хотя, смотря у кого как. Да, если кто-то рассматривает больше, то 5 минут. Кафешки с разных сторон. Вот про эту, кстати, неплохие отзывы. Елки, ресторан. Не знаю, мы еще не определились, куда мы пойдем. Что будем есть. Друзья, в общем, так выглядит местный Арбат. Вот, скажем так, прогуляться здесь ну, нормально, скажем так, нормально. Я вам советую начать именно с него, потому что нужно зайти именно в информационный центр и получить для себя очень полезную карту. Хотя понятно, что есть все в телефоне, но поверьте, бумажная карта из этого центра и помощь девчонок, которые подсказали все как и что, оно того стоит. Ну и кстати, как я вам сказал, мы продолжаем сбор грибов. И на этой улице тоже должен быть гриб. Называется он мужичок-паровичок. Вот такой вот грибок. 
с таким детенком, с маленьким грибочком. Но не смотрите, что он такой вроде дедушка, немного суровенький, и дедушка-то непростой. И за спиной у него топор. Не подходи. В общем, гуляйте по Арбату, собирайте грибы. И в пати Калаврат. Местная легенда. Местный богатырь. До сих пор неизвестно, и многие сходятся на том, что этот персонаж выдуманный, что реально он не существовал. Но все равно, даже если эта легенда очень красивая и мощная. По преданию считается, что Евпатий Калаврат в одиночку победил монгольское войско, которое отправил Баты. Вот такая вот история. Ну, в принципе, вы про нее наверняка слышали. Вот такой вот еще один русский мощный персонаж. Неизвестно, реальный он или нет. Скажем так, подтверждений реальности его нет. Но мы будем считать, что он реальный. Памятник Евпатию Калаврату находится в начале пешеходной улицы, либо в конце. Это реально как посмотреть. Но ну, точнее, начало, если мы берем у Ленина, то в конце улицы будет памятник. Улица, кстати, называется Почтовая. А Арбатом ее больше называют как раз блогеры. Вот. А улица называется Почтовая. И, кстати, называется она не просто так. А здесь, в Рязанской губернии, появилась первая почта. А, кстати, если обойти памятник, спуститься вниз, выглядит он еще круче. Хорошая скульптура, хороший такой монумент. Приятно посмотреть. Ну, от памятника Калаврату мы спустились к цирку. Он здесь находится недалеко, через дорогу, прошли под мостом. Ну и Настя здесь нашла местную достопримечательность. Теперь у рязанцев есть новый фонтан. Он называется фонтан Люси. Ребята, как вы думаете, что за фонтан Люси? Фонтан Люси. По Настиному названию. Но на самом деле, вы, как вы можете догадаться, называется он фонтан Лоси. В принципе, все очевидно. Красивый, хороший фонтанчик. Здорово выглядит, освежает. Здесь на этой площади перед цирком находится несколько скульптур разных, так что можете пройти посмотреть. Пойдешь к фонтану Люси? Там, там плескаются лоси. Пока, скажем так, на удивление Рязань очень даже ничего. Центральная часть. Центральная часть. Вообще классно, да, есть что посмотреть, классно погулять, здорово. Тут расположена жанровая скульптура Олег Попов с собачкой таксой Кляксой, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, если что, поправьте. Интересная на самом деле скульптура такая, здорово выглядит. Прорисованные такие черты лица. На таксу собачка не очень похожа, так что, наверное, я ошибся. Жанровые скульптуры слоники. Медведь на самокате. Круто. А у нас в Москве на самокатах катаются какие-то мартышки, олени, да другому не назвать а медведь классный мишань дай самокат покататься а мишань недалеко от цирка Поднявшись вверх, немного находится Новослободский сквер. И здесь установлена еще одна жанровая скульптура. Скульптура рязанского косопуза. А образ, скажем так, этой скульптуры сформировался мастерами, столярами, плотниками. Образ трудолюбивого, талантливого и веселого мужичка. А вот так выглядит этот мужичок. Добродушный. Но не верьте ему. У него с собой топорик. Отрубит что-то по самое не балуй. Вернулись на улицу Почтовую. Но мы идем к машине чтобы доехать до Кремля. Мы ленивые. 
Ну, просто так получилось, да. Поэтому вот маршрут у нас такой, хотя мы почти пешком до него дошли. Свернули здесь в такую улочку прикольную, в китайском стиле в каком-то она выполнена. Здесь, кстати, сегодня много свадеб, ну, в принципе, суббота, наверное, из-за этого. Вот, ребята, еще до этого ребят видели. С утра много видели людей. Место достаточно популярное, делают фотографии здесь. Ну, прикольно, интересно. Китайский квартальчик, кошка надутая. Тут аж новости поднебесной. Вот так вот все выглядит, фонарики висят. Там кафешка дальше находится. Интересный тоже такой закуточек. Можно сделать интересные фотографии. Такой граффити, стрит-арт такой. Интересно. Рядом с китайским закоулочком есть еще одно место. Ну, кто у кого переулочек, у кого закоулочек. Ну, как получится, на самом деле. Без всяких обид. Вот. Но прикольное место. Ну, так вот, рядом с китайским закоулком, переулком, есть еще один такой арт-квартал. Не знаю, в каком-то европейском стиле. Выглядит очень интересно. Самое забавное в этом всем, что это все в пешей доступности. Это все вот прям буквально, тут ходьба какие-то там 5-10 минут, блин, 2 минуты. Уютно. Здорово. Вот так выглядит этот арт-квартал. Тут располагаются отели. Приятно посмотреть. Радует глаз. Отель Старый Город, если кому интересно. Красиво они сделали отель. Красиво. Тут установлено, я не знаю, пианино, фортепиано. Я не разбираюсь в отеле. Кстати, классно выглядит. Сейчас играл мужичок. А теперь подошли девушки, играют. На самом деле, очень уютное место. А еще с игрой вообще классно. Девчонки молодцы. Здорово. Но, на удивление, насколько я просто, в принципе, я не люблю классическую музыку, но крайне редкие композиции, такие, наверное, самые известные. Вот. Но опять же, да, это тоже совсем классика не назвать, но все-таки. И, скажем так, игру на классических инструментах. Ну, здесь здорово. Здорово девчонки играют. И квартальчик этот выглядит достаточно здорово. Классное место для прогулки. Здорово. Какие реально красивые домики. Прикольная такая крона дерева накрывает. Класс. Нравится тебе? Как тебе Самара? Как тебе Суздаль? Да, ребята, это мы шутим. У меня уже перепутались все города, да. Вот. Рязань на самом деле отлично. Мне да, отлично. Из-за того, что мы полдня, и мы сейчас не прошли половину того, чего хотели. И хорошо, если мы завтра успеем хоть в какие-то музеи попасть. Классно на самом деле, да. Ходим, 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 ходим. Рязань удивила. Дошел еще до одной скульптуры. До мыша с сыром. Мышки кто-то напихал денег. У мышки много сыра. Прям напротив мыша стоит лондонский автобус какой-то. Номер у него модный. Рязань, 62 регион. Но Рязань находится у нас в Лондоне. Ну а мы продолжаем собирать грибы. И все тут же, в старом городе, у отеля Старый город, у района Старый город, у квартала Старый город. В общем, рядом с автобусом модным есть грибы. И называется она композиция ⁇ Грибная компания ⁇ Лисички на скейте. Класс. Не знаю, передаст камера или нет. Все эти скульптуры разного размера, там от, до, и есть еще большая, самая основная, но она сейчас закрыта на реставрацию, там ремонт какой-то идет, нам сказали. 
так что мы к ней не подойдем. Обратите внимание на размер вот этой, даже вот по сравнению со мной, вот большой булыжник и вот эта скульптура. Я не знаю, она, ну, наверное, сантиметров 20 вот в высоту и, наверное, 25 в длину. Вот такая вот небольшая скульптура. Вы их можете даже не заметить, если не будете на карте смотреть, где они находятся. Собрали еще один гриб. Как у вас есть версии, как он называется? Здесь на самом деле все очевидно. Ладно, не буду томить. Называется он гриб профессор. Могу сказать, что мы изрядно потрудились, чтобы его найти. Рязанский политех, и здесь вывеска Якову Полонскому. Грибов мы насобирали, и наконец теперь едем к Кремлю. К Рязанскому Кремлю. А мы продолжаем собирать грибы, и в Кремлевском сквере перед Кремлем находится вот такой красавчик. Я думаю, вы догадаетесь, как он называется. Тоже ему натерли нос, шляпку, положили денежку. Ну, друзья, это гриб-художник. Подсобрали и его. Кисть, палитра, картина. Ну, художник такой, не бедный, надо сказать, не бедный. Друзья, возле, соответственно, гриба художника находится церковь Спаса на Еру. И рядом с ней находится еще один гриб, который мы подсобрали. Скажу вам сразу, гриб поэт. Догадаетесь или нет? Конечно, это шутка. На самом деле здесь находится памятник поэту Есенину. Памятник установлен на набережной реки Трубеж, напротив от Рязанского Кремля, около церкви Спаса на Иру. Сам поэт родился в селе Константиново, Рязанской области. На кой мне черт, что я поэт, и без меня в достатке дряни? Пускай я сдохну, только нет, не ставьте памятник в Рязани. Эти строки в 1925 году Сергей Есенин написал в стихотворении «Мой путь». Несмотря на его просьбу, памятник поэту в Рязани все же появился. Кстати, вот так вот выглядит церковь. Ой, как она классно смотрится сейчас в лучах заката. У церкви, соответственно, еще тоже заборчик тут. Создает такую определенную атмосферу и ее внешний вид. Смотришь на эту церковь, и кажется, что сейчас оттуда будут гномы, какие-то сказочные персонажи. Эльфы, я не знаю, это кто угодно. На самом деле мы не видим вообще за какие-то страны, в принципе. Хотя там бывает достаточно красиво. Церковь Преображения Спаса на Иру – один из самых древних действующих храмов Рязани. Нарядная, с великолепной росписью, изящно украшенная, с множеством красивых мелких архитектурных деталей. Завораживает своим необычным и необыкновенным сказочным декором. Обязательно посетите это место и полюбуйтесь своими глазами. Я каждый голосок на лончик узнавал. Друзья, ну а мы наконец-то добрались до Рязанского Кремля. Сейчас мы идем по Глебовскому мосту, еще его Глебов мост называют. Тут играет музыка. В общем, мы на Глебовском мосту, и перед нами находится соборная колокольня. Высота колокольни 83 метра. Первое здание, которое нас встречает за колокольней, это Успенский собор. Он до недавнего времени вообще был весь в лесах. Здесь ведется реконструкция, которая должна окончиться в конце 2024 года. Не знаю, успеют они или нет. Вот. В общем, дела обстоят так. Частично он сейчас открыт, его вид. Вот так выглядят стены Кремля. Красиво, интересно. Также здесь находится Христорождественский монастырь. Далее за ним находится храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Друзья, на территории, на самом деле, Кремля находится очень много соборов.
На территории Кремля находится много соборов, разных зданий, дворец Олега. Также здесь находится музей. Работают, правда, не все экспозиции. Мы сейчас в музее не успели. Рязанский историко-архитектурный музей заповедник. Работает он с 10 до 18, касса работает до 17-15. И понедельник у него выходной день. И, как вам сказал, сейчас экспозиция там не полная. Но зайти туда точно стоит, потому что видели обзоры у других людей. Достаточно неплохое, красивое место. На территории также находится пара трапезных, еще какая-то кафешка. Вот мы, к сожалению, туда зашли, что-то для себя ничего не нашли. Не знаем, завтра, наверное, будем что-то пробовать, но опять же не здесь. Еще так есть что... музей сказок есть же, но он больше не будет. Да, в музей сказок мы не пойдем, мы в кажется, не верим. Шутка, шутка, верим. Причем мы что как в поте Коловрата мы верим. Я. Трапезные тоже работают до 19 часов. Так что я не приведу. Кстати, О, здесь такой, есть экстремальный. бесплатный экстрим туалет. Я там не был. Настя сказала, что в принципе более менее ребята, которые вышли, вышли, ребята, которые выходили оттуда, сказали жуть. И своему другу сказали, если можешь терпи. Там не убрано вообще. Да, да. Уже года два. Года два там не убирались, а может быть и три. Ну как-то так. Ну, если очень хочешь, я думаю, может ходить. Понятно, что это глумно с нашей стороны, ну, всякое бывает, вот, но это же не относится непосредственно к Кремлю и к его композиции, скажем так, к его ансамблю. Здесь все очень классно, все очень здорово, да, конечно, что-то на реставрации, да, мы не попали в музей, но здорово, красиво на самом деле, красиво. Преображенский собор, за ним дальше вот за деревьями находится Спаса Преображенский монастырь. И это Богоявленческая церковь. Вот, друзья, мы остановились на самом деле здесь на парковке. Она находится, получается, немножко сзади как бы всего комплекса. Сейчас выходные, поэтому машин много. Но, скажем так, днем здесь остановиться было немного проблематично. Надо было немножко подождать, чтобы кто-то уехал. В будни народу здесь практически не бывает. И вот, выходя прямо с парковки, мы выходим к оборонительному вау. Так, друзья, вот внизу наша парковка. Соответственно, Кремль, колокольня и оборонительный вау. Вот тут открываются вот такие виды. Ну, выглядит реально классно. Да и на закате здесь достаточно красиво. Ребят, ну и хотели рассказать, на самом деле, добраться сюда можно тремя основными способами. Наверняка есть еще. Первое, соответственно, личный автомобиль, как сделали мы. Второй – электричка, соответственно, поезд. И третий – это автобус. Теперь проедемся по цене. Автобус от Москвы стоит 1000 рублей. В пути примерно 3,5-4 часа едет. Электричка едет примерно тоже от 2 до 4,5 часов, в зависимости от класса от ее скорости. Стоимость у электрички уже другая, от 700 рублей и до 2500, по-моему, еще и выше цены есть, так что смотрите. Есть электричка, поезда, вариантов много, есть сидячие, есть лежачие, короче, вариантов дофига. Ну и на машине ехать примерно 200 километров, это около, мы ехали 3,5 часа, потому что было немного пробок, но в принципе за 3,5 часа нормально доехали. Стоимость э, сложно пока сказать, э, но, по-моему, если я правильно считаю, в одну сторону у нас на бензин полторы тысячи рублей. То есть э, на двоих получается по 750 рублей у нас обошелся как бы нам билет сюда. Подошли к пристани, прямо рядом с Кремлем. В одном из выходов находится подход. На пристани катают на теплоходах. Мы не пойдем кататься. Скажем так, покатушки эти происходят по реке Трубеж и дальше немного по оке. Вот, если у кого-то есть желание, можете легко прокатиться. Вечерние прогулки длятся полтора часа, дневные час. 
Стоимость билета взрослого 600 рублей, детский стоит 300 рублей. Покупается это все на пристани. Обязательные условия. Оплата принимается только наличными. Имейте это в виду, если захотите покататься. Вот там сейчас очередь. Люди ждут, соответственно, следующего рейса. Касса открываются за 20-30 минут до отправления теплохода. За территорией Кремля находится еще интересная церковка. Вот подходить. Выглядит она вот так. Ну а мы заселяемся в гостиницу. Гостиница называется Лович или Ловеч. Находится рядом с железнодорожными путями, в принципе, недалеко от центра. Бюджетненький вариант взяли, 3000 рублей номер стоит завтраком. Но нам лучше и не надо на самом деле, потому что только переночевать. Сейчас покажу вам отель и наш номер. Он находится за моей спиной. Вот так вот выглядит отель. Здесь находится железнодорожный вокзал еще рядом. В общем, вот такая обстановочка вокруг. В общем, вот так вот выглядит номер. Мы тут уже разбросали свои вещи. Древний телевизор, две кровати, пара стаканов, открывалка, небольшая ванна, чистые полотенчики, горшок. Все, что нужно, все есть. Как выяснилось, ночью Рязань оживает на выходных. Время полдевятого, почти девять на самом деле. Народу на улице стало очень много. А мы очень долго выбирали кафе, смотрели там по Яндекс-картам, почему угодно, короче, по отзывам, но так ничего и не выбрали. Решили прийти на улицу Почтовая и посмотреть здесь просто вживую, что здесь есть. И на самом деле остановились на кафе, называется у нас Фрезание. Вот, сейчас будем пробовать, смотреть, что и как. В общем, выглядит вот так кафешка. Такие грибы у ребят, вот такие тут грибочки с глазами. Персонал приятный. В общем, вот такая вот обстановка. Вот ребята здесь прям готовят на мангале мясо. Обязательно попробуем. Друзья, нам принесли блюдо. Я заказал уху. И она подается вот так. Бульончик настаивается отдельно и заливается отдельно. Так происходит процесс. Так, ребят, сейчас будем пробовать. Уха стоит 420 рублей. И еще мы заказали у Насти это суп чаудер, но пробовать его буду я. Он стоит 450 рублей. А, если лимонад вкусный? Лимонад стоит литр 520 рублей. В кафе очень уютная атмосфера, достаточно приятно. Музыка играет не напряженная, так что мне, в принципе, вот такие кафешки нравятся. Ребят, вот, так, вот такая вот уха. Внутри два вида рыбы, белая и красная. Бульон насыщенный в меру, достаточно вкусный, ушица прям вот такая обычная. Ну и самая главная рыбочка. Да, неплохо. Не могу сказать прям вах, нет вах эффекта, но достаточно неплохое блюдо. Ребят, теперь пробую на чаудер. Ух ты! Надо было брать другой суп? Да, надо было брать другой суп. Нет, на самом деле уха тоже вкусная. Чаудер необычный. Он с какой-то такой прям подкопченым вкусом. Я даже не могу сказать с чем, не могу объяснить. Возможно, это вкус бекона. Сейчас попробую его, возьму с рыбкой чуть-чуть. Это не рыбка, это креветка. А вот даже там сон должен быть. Возможно. Возможно, вкус дает зеленое масло. Вот этот супец... Тем, кто любит экспериментировать и что-то новое, вкусное, необычное, блин, я советую попробовать. Не люблю рекомендовать, но суп достаточно интересный. Друзья, принесли шашлык из бедер. 
Вот так он выглядит, стоит 520 рублей. Куриные бедра стоят они 520 рублей, как я сказал. Соус по 70 рублей разный. Я сейчас вот это дело смешаю, этот острый, этот нет. Вот так, чтобы было просто. Но я так люблю. Ну и, соответственно, курицу, шашлык я ем руками. Сейчас попробуем. Мясо сочное, мягкое, промаринованное. Оно, в принципе, в руках разваливается. Достаточно мягкое. Вкусно. Ну и лучок. Ну, ребят, к шашлыку у меня претензий вообще никаких абсолютно. Отличное блюдо. Пампушечку возьму. Она горячая, с чесночком, пахнет вкусно. Мягкая. С соусом. Огонь. Вкусное блюдо. Следующее блюдо. Щучьи котлеты с рататуем. Очень интересная подача. Пара небольших котлеток. Внизу овощное рагу такое. Сверху гречневые чипсы и вяленые томаты. Вот такое интересное блюдо. Попробую котлетку. Котлетки мягкие, крошатся. С какой-то кислинкой, со специями. Приготовлено неплохо, но блюдо не мое по специям, по вкусу. Не знаю. Вот мы ели щучьи котлеты реально в другом месте. Не буду, опять же, конкретно называть какое. Там котлетки по вкусу были другие, были вкусные. Но это мое мнение. Сейчас еще Настя попробует. И потом мы на выходе вам все равно скажем, как и что получилось. Что-то не то. В общем, поели мы в ресторане, а у нас в Рязани. Ну, две трети блюд нормальные. Даже вкусные, да, одна треть, ну, так себе. Касательно э, щучьи котлеты. Скажем так, ели мы котлеты в других местах. Странно. Они вкусные были, а здесь странновато и по вкусу, вот, и по консистенции немножко рыхловато. Но, говорят, скорее всего, в данном случае наш вкус. А, ну что могу сказать? Ну, кафе, ну, наверное, я бы сказал так, если по пятибалльной шкале, ну, твердую четверку можно поставить. Всем доброе утро. Мы пришли на завтрак, как обещал, показываю наш советский стол. Настя взяла себе еще яичку в положении, вот так собрала. Ринку, блин. И это моя тарелка. Ребята, в общем, завтрак зачет, в принципе. Вот имейте в виду, яичницу надо спрашивать у официантов. Стоит повар, ее отдельно жарит. Вот. Ну, и, так что вы можете ее спокойно попросить, вам ее приготовят. Я имею в виду глазунью. Еще также можете взять себе чай кофе, заварить, там аппарат стоят, там какие-то печенюшки еще стоят, просто этого не снимал, имейте это тоже в виду. В общем, выезжаем мы сейчас в место, называется Рыбацкая деревня, туда советуют съездить, говорят, красивая деревушка, там маяк находится у них, на него можно подняться, также озеро, покататься на сапах, на лодках, но на лодках мы кататься не будем, в общем, едем, выезжаем. Ехать нам туда сейчас навигатор рисует 22 минуты, вообще на такси, если, если кто-то хочет доехать на такси, такси стоит около примерно там, 500 рублей. Ну а мы подъехали к Рыбацкой деревне. Да, выглядит она, конечно, реально классно. Маяк смотрится вообще просто очень красиво, эпично. Для фоток вообще просто огонь. Тут нас встречает на входе лодка интересная. Такой декор ребята сделали классный. Вот так выглядит катер. Маяк. Вот так вот все оформлено. Очень здорово. На маяк можно подняться. Вход стоит 300 рублей. Мы сейчас обязательно туда сходим. Территория вокруг облагорожено, все убрано, покошено, выглядит очень здорово. На самом деле забыл сказать, рыбацкая деревня это по сути отель, вот так вот здорово оформленный, с красивыми домиками, с маяком. Ну и, соответственно, стало местом паломничества туристов за счет своего вида, за счет того, что здесь можно сделать красивые фотографии, отлично погулять. Ребята здорово сделали. На территорию отеля, к сожалению, не пройти, потому что там отдыхают гости. Там снимать, скажем так, ну, можно было бы, но не получится, потому что отдыхающие, чтобы вы не беспокоили. 
Ну, мы посмотрим все, что можно здесь вокруг посмотреть и поднимемся на маяк. А еще на сайте чуть неверная информация. Написано, что маяк работает с 9 до 7, но здесь написано, что он работает с 8 до 21. Да, ребят, имейте в виду, на сайте Сами информация посмотрите. неверная, да, маяк работает с 8 до 21, то, что написано прямо здесь перед входом. Да, если бы мы знали, мы приехали сюда вчера вечером, потому что время у нас было. На закате было бы здесь здорово. Вот такая тут инсталляция. Прикольная часть подводного костюма старого. Выглядит, конечно, очень круто. Друзья, ну а мы подошли вот к этому экспонату. Я не знаю, как его назвать. Это часть водолазного костюма, часть скафандра древнего. Да. Он, кстати, регулируется по высоте. Вы можете под свою высоту его поднять и его померить. Мне, наверное, придется поднимать его очень высоко. Либо коленочки поджать. Не знаю, ребят, залезу я сейчас в него или нет. В общем, здесь это все сделано вот так вот. Да, ложки нет, неудобно. Ой, как кандалы какие-то выглядят. А вот попаду я в него головой или нет внутри, я не знаю. Ребята, выглядит. Это вот так. Я не знаю, чего вы там слышите. У меня тут такой бас. Просто трендец. И вот я надел костюм на себя. Я сейчас попробую встать. Он весит. Просто трендец. Он весит очень тяжело. Я не знаю, как в этом ходили люди. Но советую вам его залезть, померить. Круто. На самом деле очень красиво сделан отель. Реально виды завораживают, даже не знаю, очень необычное место. Кстати говоря, можете здесь остановиться, цены можете посмотреть, не назову их бюджетными, но в принципе вполне себе подъемные. Так что если у кого-то есть желание, можете здесь даже заночевать. Ну а мы ждем кого-то на кассе, чтобы оплатить и пройти уже, соответственно, на сам маяк. Идем подниматься на маяк вход стоит 300 рублей сейчас вам все покажем оплата смотровой площадки маяка в офисе только не тот который внизу а тот который дальний вот такая нас здесь встречает лестница и мы бежим по ней подниматься ну как бежим пока дыхание хватает кстати вид реально очень классный Ребята постарались, оформлено просто офигенно все. На удивление, даже здесь еще на смотровую мы не поднялись, очень красиво. Тут представлены разные такие экспонаты. Все это продается, ну не все, а вот то, что в витринах стоит. Это можно приобрести как сувенир. Кое-что. Кое-где даже ценники присутствуют. Выглядит очень здорово. И информация кое-какая присутствует, так что можно почитать. Я зачитывать вам ее не буду. Вид, конечно, шикарный. Оформлен такими граффити картинами рисунки маяков кораблей здорово вот здесь настя говорит рисунки маяков и описание где они находятся высота до да, этих маяков класс ребята зайца я и не заметил смотрите какой красавчик спрятался я его чуть мимо не прошел Бежим, бежим, бежим выше. Тут еще заяц красавчик такой. Дед Маза и зайца. Тут еще маяки разные из разных стран и городов. Круто. Очень красиво. Очень здорово ребята все сделали. 
я считаю, что мы не зря сюда приехали. А Настя еще говорит, что здесь в аренду можно за 500 рублей взять подзорную трубу. Выходим, ребята, на маяк. И какой здесь открывается вид сверху, обалденный. Смотрите, в какой форме выполнен остров на этом водоеме. Он, он выглядит в виде сердца. Очень красиво смотрится. Это вся деревня. Вот как на ладони сверху с маяка смотрится. Очень круто. Такие открываются виды. Пройду прям по кругу для вас быстренько посмотреть. Шикарно. На маяк стоит подняться однозначно. Сюда стоит приехать ради красивых видов, красивых фотографий. Конечно, просто огонь. Ну и внизу вот прокатная станция такая, так называемая. У ребят, там можно взять лодку на прокат, сапы на прокат. Она работает с 11 и можно, соответственно, покататься. Поднимайтесь на маяк, смотрите, виды с него просто завораживают. Реально очень красиво, люди здесь гуляют, приезжают, их немного. Но я думаю, что в какое-то время можно попасть, что, блин, здесь будет очередь. Вид, конечно, просто, просто шикарный. Я не знаю, если такие вот деревни дома отдыха кто-то будет строить, блин, приятно посмотреть, поездить. Очень круто. Ну что, однозначно, да, стоит сюда приехать, да. если вы в Рязани? Да, ребят, потратьте время, реально очень красиво, блин, я думаю, что не пожалеете, сделайте красивые фотографии, красивые видео. Хочу кое-что еще сказать по маяку, не спешите подниматься. Постарайтесь рассмотреть, когда вы поднимаетесь, вещи, детали, потому что некоторого вы просто даже не заметите. Вы пробежите наверх, вниз, и вы не увидите этих деталей. Потому что мы поднялись наверх, не видели даже, можно сказать, наверное, половину того, что здесь есть. Я это не объясню. Это просто мелкие детали, кораблики, другие какие-то картинки, фонарики в виде корабельных пушек, светильники. На потолках экспонаты перевернутые висят, вы замечаете их не сразу. Конечно, просто обалденный этот маяк, музей, очень крутое место. Смотрите по сторонам, блин, здесь очень классно. Еще здесь есть у маяка ресторан, работает он с 11, соответственно, кто хочет, может зайти сюда и что-то перекусить. Мы сейчас заходить не будем, тем более после завтрака наелись очень сильно хорошо, но имейте это в виду. Ресторан еще с другой стороны, у него открытая есть веранда такая. Также можете выйти к озеру, как я вам сказал, покататься на сапах, на лодках или просто погулять. Сейчас мы здесь немножко пройдемся, погуляем. На сапах кататься Настя не хочет, собиралась, собиралась, но не хочет. Времени у нее нет. А я виноват. Ну, работает он с 11, но, я так понимаю, на самом деле раньше. Вот. САП, соответственно, на 2 часа 1600 рублей, САП на час 1100 рублей, катамаран 1000 кому, рублей. Кому надо, посмотреть. кому надо, в общем, да, смотрите, остановите, вот, приз Курант, вроде должно быть все видно. Так выглядят домики с водоема. Да, ребят, но скажу сразу, домики, да, по большей части все-таки, ну, цены ну, вроде и подъемные, но больше для дождя, ну, да, хорошо зарабатывают, потому что я так, если не ошибаюсь, там, по-моему, маленький домик от 13 тысяч стоит в будний день, да, но выходные там вообще под двадцатку, но имейте это в виду, соответственно, для кого подъемно, да, приезжайте красиво, круто, на самом деле, я тут ничего сказать не могу. Из рыбацкой деревни мы приехали в музей вооружения и военной техники воздушно-десантных войск. Их здесь, на самом деле, несколько музеев ВДВ, этот находится на улице Михайловская. График работы музея. Сейчас, в общем, берем билет и идем внутрь. Друзья, техники здесь очень много. Я думаю, здесь можно спокойно, наверное, час-полтора провести. Вот. Но мы надолго не рассчитываем. Посмотрим, как у нас сейчас что получится. Мы еще не оплатили вход, а здесь уже вот экспонаты стоят. Очень классные. Сразу скажу, все подписано. 
Но это нереально просто все показать. Самоходная противотанковая пушка. А, друзья, здесь в музее три павильона. И вход в музей стоит 350 рублей с человека. Сюда входят три павильона и уличная техника. И как вот нам сейчас рассказали, что у вас примерно времени, ну, часа полтора надо на музей, чтобы все посмотреть. Мы сейчас находимся в первом павильоне. Вот. Все показывать, естественно, я не буду, но по чуть-чуть сделаю. Приезжайте, смотрите сами. Здесь экспозиция очень большая. В данном павильоне представлена техника, которая используется при ремонтных работах другой техники. В общем, павильон посвящен весь ремонту в полевых условиях. Здесь представлены всякие инструменты разные, необходимые. Соответственно, станки. Ну, вот так вот выглядит этот павильон. Сделано на базе вот такого автомобиля мастерская ремонтно-механическая МР-М1 1966 года. Вот так вот оборудовано внутри кузов машины, станки тоже разные стоят. Вот так. А это ремонтная летучка типа А на, ш... на шасси ГАЗ ММ 1939-1945 год. Вот такой интересный автомобиль ремонтный. Вот так вот эта машина выглядела внутри. Здесь находится макет местности. Тут вот ремонтируется техника. А мы во втором павильоне. Здесь представлена и военная техника, и еще ретро-автомобили. На самом деле здесь получается микс нескольких музеев. Он относится и к Рязанскому автомобильному, и ВДВ, и еще к Московскому военному. В общем, все сложно, но экспозиция большая и очень классная. Военный мотоцикл Днепр. С левой стороны это у нас частная коллекция. В каком плане частная? Это частная коллекция... Рязанцы ставят сюда свои автомобили, коллекционеры и простые жители. Периодически кто-то забирает свой автомобиль покататься. С 98 -го года музей существует. Победа. ГАЗ. Волга. Микроавтобус. Баркас. Б-1000. Рафик. Давно не видел рафиков. Вот такие классные здесь автомобили. Автомобиль грузовой ЗИС 5В. Вот такая тут классная техника. Вот этот автомобиль, конечно, заслуживает внимания. В нем двигатель стоит от Тойоты. Автомобиль просто офигенский. Они ставились... Как раньше, вазик с вот... тойотовским двигателем. Да, да. Они ставились на наши спецмашины. Вот они, вот. Видите? Вот на бандере. А этот автомобиль реально побывал в боевых действиях. На Северном Кавказе в 98 году попал под обстрел. Вот такая вот здесь история. А сегодня нам разрешили залезть в автомобиль. На самом деле, когда много туристов этого делать не разрешают, но так как сейчас туристов немного, нам разрешили в него залезть. Поэтому мы воспользовались этим моментом. Ребят, музей очень классный. Реально, времени здесь можно потратить очень много. Зашли на 10 минут, да, то есть быстро у нас не получится. Но уж как есть, посмотрим, походим. И в третьем павильоне это уже немножко такая историческая часть развития, преобразования воздушно-десантных войск. Здесь тоже представлена техника. Представлена она, соответственно, в таком виде, в котором сбрасывается уже с самолетов. Военная техника непосредственно, экипировка. Походить, посмотреть очень интересно. Павильон истории развития высотного десантирования. И вот мы идем от современного 
к более старым. Здесь можно посмотреть, какая была экипировка, как были люди, в общем, снабжены самых-самых азов, с самого начала. Вот получается уже более старые, такие первые экипировки парашютистов-десантников. Не покажу вам всего, потому что реально техники очень много. Музей интересный, достоин внимания, так что если вы в Рязани и у вас есть время, потратьте, заедьте, посмотрите. Вот так вот беглый обзор. Прям по территории много стоит техники, ее реально много. Я не знаю, музей, наверное, да, еще вот в той части. Техники здесь очень много. В общем, друзья, все и не покажешь, так что приезжайте, смотрите. Ну а мы бежим дальше, у нас еще в планах посетить несколько интересных музеев. На улице Почтовой а, есть несколько музеев, а, музей там хлеба, музей шоколада, музей фотографии, еще был музей елочных игрушек, но на самом деле случилась какая-то засада. Музей елочных игрушек куда-то переехал, больше не работает, а, фото музей в воскресенье закрыт, информации на сайте тоже никакой нет. А, музей хлеба, но мы туда, честно, и не хотели, просто говорим вам, что он есть. И музей шоколада, но мы просто в него не пошли, нам это просто не очень интересно, хотя люди пишут о, о нем неплохие отзывы. Мы хотели там купить определенную шоколадку, но поняли, что мы немножко перепутали. Ну, ладно, Где мы хотели... Не мы, а я. Ну да, вот кто-то перепутал, что он хочет купить. Это совсем в другом городе. Вот. Но имейте в виду, в принципе, в несколько музейчиков вы можете там зайти. Не запланированно забежали в кафешку. Кафе называется Sky. Находится недалеко от отеля Старый Город. Прям буквально через мост надо перейти. Решили попить кофе. Настя взяла фильтр кофе, я взял раф ванильный. Кофе реально здесь вкусный. Поэтому вот и решили для вас записать. Кофе стоит мой, мой 300 рублей. Настин фильтр кофе стоит там 200 с чем-то. Ну, он в таком азиатском стиле. Небольшая такая кафешечка. Приятно. И еще взяли сырнички с манго соусом и еще с чем-то. Кофе мы взяли, чтобы забрать с собой, потому что нам надо бежать на экскурсию сейчас. А, ребят, короче, сырники реально вкусные. Сочетание вот с лимоном или лаймом, я не пойму, что это, больше лимон все-таки. Манго соус и сырник, вообще огонь. Ну а мы добрались до музея. Музей называется «Аромат времени». Мы записывались в него вчера. Находится он в торговых рядах. Вот, соответственно, скульптуры тут стоят. Вот эти торговые ряды. Городские ряды на Кольцово. И вот сюда мы входим, и нужно подняться на второй этаж. Друзья, а мы в историческом салоне «Аромата времени». Здесь нам будут рассказывать про Максимилиана Факторовича, он же Макс Фактор. Все слышали и знаете этот бренд. Теперь что знаю я, что по сути его, скажем так, работами, его трудом. В старых фильмах, в американских и европейских, если не ошибаюсь, то, что сейчас называют повесочкой, Белых людей превращали в темных. В конце 19 века в Рязани открыл свой первый магазин Максимилиан Факторович, который позже приобрел мировую известность под именем Макс Фактор. Именно здесь, в Рязани, он делал свои первые шаги по созданию эксклюзивной косметики и парфюмерии. Салон «Аромат времени» посвящен этому выдающемуся гримеру и его коллегам, рязанским аптекарям и парикмахерам. У нас тут наоборот, все экспонаты находятся в открытом доступе, так что при желании после экскурсии можете примерить для себя шляпки и накидки, почувствовать себя или голливудскими дивами, или красавицами и красавцами конца 19-го, начала 20 века. В общем, все для того, чтобы вы лучше погрузились в атмосферу той эпохи, о которой мы здесь рассказываем. Мы говорим про конец 19-го, начало 20 века, охватываем период небольшой, около 30 лет. Это 90-е годы 19-го, тире 20-е, чуть дальше даже на заходе, в годы 20 -го века. Все экспонаты подлинно относятся к этому периоду. Первое время для съемок кино использовали театральный грим. Он, правда, для этих целей совершенно не подходит. А это такие колбасы, воск, красящий пигмент. Вот для театра это хорошо. Жирно, густо, ярко, чтобы даже самые дальние ряды все увидели. А для кино другое дело. От цвета софиты фаджеры в павильоны грим буквально стекает с лица. Крупным кадром выглядит как маска пластилиновая. Режиссеры недовольны. Это замедляет процесс съемки. 
Макса Фактор в Америке знают не как знаменитого визажиста, а как создателя первого в мире киногрима. Все, чем сегодня пользуются гримеры на съемочных площадках, это и есть заслуга Макса Фактора и его сына Макса Фактора младшего. Просто актрисы хотят быть красивыми не только в кино, но и в реальности. На что Макс Фактор понимает, что если вообще-то другие девушки, они тоже хотят быть красивыми. И так выходит еще одна его линейка грима для бытового применения. Это и есть наша уже обычная современная косметика. Говорят, все новое это хорошо забытое старое. Могли вы подумать, что ранние аптеки были первыми маркетплейсами с доставкой в пункт выдачи или на дом. Принцип работы был очень похож. По каталогам тут можно было заказать мебель, посуду, оружие, да все что угодно. Обо всем этом и не только вам расскажут в салоне «Аромат времени». Исторический салон «Аромат времени» — это не музей. Павильон разделен на несколько тематических зон, и тут многие экспонаты можно трогать руками и примерить на После себя. экскурсии вы можете практически все потрогать, сделать фотки интересные, видео. Экскурсия на самом деле зачет, на мой взгляд. Огонь просто. Вышли мы с экскурсии. Экскурсия огонь классная, познавательная, необычная. Час пролетел просто мгновенно. Музей истории Рязанского леденца и чайная находится улица Соборная, 14 дробь 2. Вот так вот выглядит вход в чайную. Он туда. Здесь возвышается вот такой вот петух. Ну и, соответственно, вход в музей леденца находится вон там. Также вы можете в музее леденца пройти именно через чайную, но все равно вам придется, чтобы оплатить себе билет, подойти сюда в начало, скажем так, входа. Вот так выглядит вход. Здесь тоже находится петух. Надпись «Музей» прямо указывает, не ошибетесь. И вот он сам музей, музей истории Рязанского леденца. И там начинается ваша экскурсия. Мы зашли в чайную рядом с музеем леденца. В чайной взяли местные блины, каравайцы. Мы взяли набор, 4 блина там с мясом, с курицей еще с чем-то, с яйцом, с ветчиной, в общем, набор. В общем, 580 рублей стоят вот такие 4 блина. Если брать по отдельности, то они дороже получатся. Также мы взяли еще себе жаркое. Жаркое стоит в горшочек 280 рублей, и жульен стоит 220 рублей. Здесь вы можете приобрести леденцы, соответственно, точно так же, не посещая музей. В общем, вот такой вот вид у кафешечки. Так, друзья, пробуем блины. Точнее, правильно, не блины, каравайцы. Этот с зеленью и с яйцом, соответственно. Очень вкусный сам блин. И начинка классная. Попробуем жульенчик. Жульен вкусный. Я не буду показывать вам все. В принципе, сюда можно спокойно зайти, покушать. По сути, вот это то, что мы здесь взяли, здесь примерно что-то в районе 1200 рублей. Но мы из чайной плавно перемещаемся в музей леденца. Мы решили в него зайти. Стоимость входа стоит 250 рублей без экскурсии. Если кто-то хочет, записывайтесь на экскурсию заранее. Здесь вот делают петушков, леденцы. Тут колесо, на котором можно загадать желание. Тут вот все написано. Нужно крутить в одну или в другую сторону. И в зависимости от этого что-то загадать. Здесь еще есть такой экспонат «Чайник Менделеева». И что же это такое? Прикосновение к чайнику снимает раздражительность и усталость. Ребят, Надо ну я точно, точно, блин, я к нему прислонюсь. А то я раздражительный и усталый. И это стенд хорошего настроения. Че, давай, Настя. Так, пожалуй, подзаряжусь. Рамельная станция хорошего настроения готова к работе. Зарядка хорошим настроением завершена. Mm. Вы готовы? Посмотрите на ее довольное лицо. Ей mm. дали <laughs> сладость, <laughs> радость. Я да, это, нет, это не купил, но что-то. Вот, ребят, здесь еще при входе дали двух петушков. Это к билету прилагается. Это первый зал. Обстановка здесь вот такая. Экспозиция, скажем так, достаточно большая. И есть много чего посмотреть. Да, там разная утварь, разный сахар. Чего здесь только нет. Разные, в общем, сладкие вещи. 
Ребята, я, я все рассказывать, как обычно, не буду. Покажу минимум, а вы приезжайте и смотрите. Но скажу сразу, вот даже с первого входа музей достаточно интересный. Тут еще монеты представлены, разные солдатики, сабли, большой кусковой сахар. Вот это вот можно трогать. Настя говорит, лизали, наверное, уже не один раз. Видимо, она хочет облизать. Здесь представлены виды сахара мировые, это далеко не все. Это сладкоежкам на память. Будете много сладкого есть, полезут к вам в зубы такими вещами. В общем, большая экспозиция, связанная с сахаром, со сладостями, рассказывающая об истории. Пришли в следующий зал. И в следующем зале вот такая экспозиция. Тоже классно посмотреть. В общем, музей, на мой взгляд, классный. Посетить его стоит. Здесь печь интерактивная, шумит. На чем написано можно трогать, можно трогать. А тут амбар, попробуем открыть. А, леденцов здесь а нет, мил человек. Инду амбар Николая Петровича. А леденцы рязанские в чайной. Туда идите. Ну пойдем за леденцами в чайную. Ну а так как калинники в чайной закончились, мы прошли рядом, здесь находится кафе-избушка, и все-таки купили себе калиник, но сейчас мы есть не хотим, мы потом его попробуем, и я надеюсь, мы вам покажем и расскажем, если как это, забудем. если не забудем, да. В общем, выглядит он вот так, классический вид у него вот такой, написано «Рязань» на монетке сверху, что внутри, скажем так, по вкусу мы пока что не знаем. Основной ингредиент у него начинка – калина, поэтому он и называется «калинник». Похож по виду, на самом деле, он вот сейчас вот мы его режем, похож на пряник, но на вкус не знаем. В общем, сейчас попробуем. Достаточно вкусно, в общем, пробуйте. Короче, это вы можете попробовать только в Рязани. В общем, пробуйте, ищите и пробуйте. Ну, а мы в следующем интересном месте – музей-усадьба Павлова. Ну, все, наверное, помнят собаку Павлова, то есть вы представляете, кто это такой. И здесь вот этот человек родился, жил. Вот эта усадьба. Здесь родился и жил академик Иван Петрович Павлов с 1849 по 1870 год. Усадьба работает с 10 до 18, касса работает до 17.30, выходной понедельник. К сожалению, мы не успели, время буквально без 26, и вход в музей, соответственно, уже касса закрыта. Билет. Тут 4 экспозиции должно быть. Час работает, правда, всего 2. Полный билет стоит 420 рублей, нам сказали. Ну и времени, чтобы неспешно посмотреть, нужен час где-то, как девушка нам рассказала. Как говорят, Павлов не был жестоким человеком. Говорят, он очень переживал, если умирало животное на рабочем столе. Здесь у дома Павлова еще вся улочка достаточно интересная. Деревянные домики. Очень классно выглядит. Так что интересно здесь посмотреть и просто прогуляться. Такая прям историческая Рязань. Еще Настя говорит, что здесь есть улица Щедрина. И говорит, что там как раз много тоже исторических домиков красивых. Там можно это посмотреть. Но я ее туда не повезу. А мы, кстати, еще сейчас сходим по грибы. Все 12 грибов мы собрать не сможем, но парочку еще, наверное, найдем. Ну а мы подъехали еще к одному месту. Это летний клуб благородного собрания. Известен тем, что это дореволюционная постройка полностью из дерева. Но, к сожалению, сейчас идет реставрация, и снять дом со всех сторон мы не сможем. Более того, здесь находится основной гриб в Рязани, парке. в парке. И в парке, так как реставрация, он со всех сторон окружен, мы туда не попадем. Основная композиция в Рязани грибы с глазами. Она, я так понимаю, самая крупная, но так что этот гриб мы не соберем. Ну а само здание выглядит вот так. Интересное, красивое, реально деревянное здание, много декора. Сколько труда на этот декор потрачено, это, конечно, сильно. Такие большие витражи. Интересное здание, заслуживает внимания. Ну и еще, как говорят, то, что красивый вид у этого здания с другой стороны, но к нему, к сожалению, подхода подъезда сейчас нет. Ну а мы собрали еще один гриб.
Этот товарищ у нас называется гриб пионер. Рядом с грибом вот такие пионеры. Тоже памятник интересный. Данный грибок найти уже сложнее, но в принципе можно. Ну и хочу вам рассказать, почему в Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят. Одна из версий, почему грибы с глазами, достаточно проста. В древние времена Рязань подвергалась набегам татар-монгол. Местным жителям в приграничных районах, рядом с городом, мест просто запретили собирать грибы. Сделано это было и с целей безопасности. И наши, скажем так, разведчики того времени понимали по срезанным сбитым грибам, что в этот момент находится рядом враг, что прошло рядом либо небольшое войско какое-то, либо их разведчики. В общем, так обнаружали врага. А вообще, это одна из версий. Есть еще разные шуточные варианты. Но, в общем, так повелось, что в 2013 году решили сделать вот такие вот мини-памятники. Так как они прижились на самом деле местным жителям и зашли хорошо и для туристов, и для местных жителей, их появляется с каждым годом все больше. На данный момент, если мы не ошибаемся, по нашим подсчетам в интернете, их около 12 штук. Мы нашли далеко не все, но, скорее всего, их реально 12. Вообще, достаточно интересные скульптурки. Походить их, посмотреть, поразглядывать, на самом деле, очень здорово. Если кому интересно по поводу грибов, у нас есть адреса. Пишите под видео, если кто поедет, мы скинем эти адреса. Можете по адресам найти практически все. Это наш коллега. Гриб-путешественник. Еще подсобрали грибов с глазами. Влюбленная пара называется. Находится у театра драмы. Не все запланированное мы успели посмотреть. Немного времени нам не хватило. Собрали грибов, собрали достопримечательности, собрали эмоций. Рязань нам зашла. Ну а мы едем в следующий город. Спасибо всем за просмотр. До встречи. В следующем выпуске.